В Киеве крестный ход, посвященный крещению Руси, пройдет 27 июля. Между тем, представители Украинской Православной Церкви сообщают, чиновники и националисты пытаются сорвать торжества. Священников и верующих запугивают. Транспортным компаниям запрещают возить паломников. Репортаж Валентины Соловьевой. Святой праздник вопреки давлению властей. Накануне 1030-летия крещения Руси сотни километров в Киев паломникам предлагают идти пешком. К сожалению, уже есть достаточно тревожные сообщения о том, что в некоторых регионах искусственно блокируется возможность для транспортировки верующих людей в Киев для участия в крестном ходе. В частности, поступает информация из Житомирской области, из Одессы и других регионов о том, что перевозчикам и владельцам автопарков некоторые представители власти, силовых структур, чиновники рекомендуют не осуществлять маршруты в Киев именно 27 июля. Архиепископ обсудил ситуацию с представителями миссии ОБСЕ на Украине. Речь идет о нарушении прав десятков тысяч человек Только в прошлом году в торжествах в Киеве по разным оценкам участвовали от 80 до 100 тысяч паломников. Причем крестный ход Украинской Православной Церкви давно стал международным. Сюда съезжаются православные из России, Белоруссии, Донбасса, Молдавии и Приднестровья. Такое духовное единство, видимо, раздражает киевские власти. Раскольники пытаются срочно обеспечить явку на собственный крестный ход. Они проведут его на день позже, 28 июля. По указанию сверху, Сумская облгосадминистрация занимается организацией автотранспорта и доставкой людей в Киев на так называемый крестный ход, так называемой Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Даются указания руководителям районов, поселковых и сельских советов организовать людей для проведения этого мероприятия. И если для прихожан канонической церкви подобный крестный ход – непрерывная молитва о мире в стране, то у Киевского Патриархата нередко напоминает митинг. Мы привозим людей э, церковных. Мы привозим людей церковных. И их можно узнать по тому, как они идут и как они молятся. Они идут со священниками и читают молитвы, акафисты. А мы видели, как люди на крестных ходах киевского патриархата идут и поют патриотические песни. Их можно петь, но не на крестном ходе. Это показывает, что там много просто статистов. Эксперты объясняют, иллюзия большой поддержки раскольников, ныне никем в мире не признанных, нужна Киеву как раз для того, чтобы получить автокефалию, официальный статус. И именно поэтому канонической православной церкви ставят палки в колеса. Поскольку Сейчас, вы видите, развивается вот эта тема автокефалии. Вот. И э, надо показать, что это некая церковь меньшинства, это церковь, которая не пользуется влиянием, которая не э, пользуется поддержкой народа. И, конечно, если будет, как уже было это э, в прежние годы, э, если будет продемонстрирована да, вот, поддержка со стороны народа, канонической церкви в виде такого многотысячного крестного, крестного хода, то, конечно, это будет не очень красивая картинка вот накануне, так сказать, тех действий, которые ожидают от Константинопольского патриарха украинские власти. Признание от Константинопольского патриарха Киев ждет в качестве подарка на день крещения Руси. Десять лет назад Раскольническую церковь уже пытался узаконить президент Виктор Ющенко, но безуспешно. Ведь для православных истинную веру выражает единая каноническая церковь. А сейчас на этом фоне звучат политические лозунги Петра Порошенко. Автокефалия это не проблема лишь украинских православных. Это вопрос нашей украинской независимости. Это один из толпов украинского государства, украинской нации, украинской национальной безопасности и, в конце концов, всей мировой геополитики. Поэтому нам и чинит препятствие Москва и пятая колонна на Украине. В следующем году будут проходить выборы президента на Украине. Но, в свою очередь, Петру Порошенко нечего предъявить своим избирателям из позитивных тенденций. А исходя из того, что мы знаем, что в экономической плоскости э, очень тяжелая ситуация. Население продолжает э, беднеть на Украине. То, естественно, необходимы какие-то символические, э, такие знаковые события, которые можно записать себе в актив. Нападки на украинскую православную церковь в последние годы регулярны. Радикалы избивают священников, насильственно захватывают храмы. Верующим приходится отстаивать свои приходы буквально с боем. Такая картина характерна для всей Украины. А раскольники будто в благодарность освещают храмы в честь бандеровцев из так называемой украинской повстанческой армии. Славят героев УПА. Организация запрещена в России.
Эту любовь мы сегодня проявили к воинному пазлу, заложив храм и назвав в их честь, и причислив их к лику святых, всех святых земли украинской. И пускай сеймы принимают какие угодно решения, а наши герои останутся нашими героями. Всегда, и сегодня, и завтра, и во веки веков. День крещения Руси редко обходится без провокаций. На пути прихожан становятся националисты, встречают оскорблениями, забрасывают яйцами. В 2016-м во время Большого всеукраинского крестного хода колонны паломников на пути в Киев блокировали. Водителям автобусов угрожали сжечь их транспорт. В этом году в Киев приедут представители почти всех православных церквей в мире. Тем временем и радикалы одной из группировок уже пригрозили, что тоже заявится на крестный ход канонической церкви, якобы за тем, чтобы следить за порядком. Валентина Соловьева, Светлана Ведяшкина, Наталья Литовка, Первый канал.